Haleluya mtu wa Mungu. Ni wakati mwingine na saa nyingine Mungu amenipa neema nijeniseme nawe. Nitumie nafasi hii kufafanua tena na tena hasa kwa wale ambao hamjajengewa au hamjawekewa nia mbaya ndani yenu. Kwa wale ambao mnaweza mkawa mna nia nzuri tu au mna comment kwa nia nzuri lakini hamna uelewa wa dhati juu ya hicho mnachokiongelea ni kitu gani basi naamini maneno haya yanaweza yakawajengea picha fulani nitumie nafasi kuelezea tena na tena kwa wale ambao huo mna comment ah mbarikiwa acha kuhubiri kuhusu kifo cha mwanao alishakufa acha kuhubiri haya hubiri njiri sasa achana na hayo mambo kilikwenda kirudi na maelezo mengine yanayofanana na hayo mimi naamini ya kwamba tunaweza tuna watu wa aina nyingi. Tunaweza tuna watu wanaotufuatilia kama wanafunzi. Hali kadhalika tunaweza tuna watu wanaotufuatilia kama watu waliotumwa au walioagizwa na mamlaka kutuambia tunyamaze. Hali kadhalika tunaweza tuna watu wanaotufuatilia kana kwamba ni watu wanaowachukia na kupinga karibu kila mnachokifanya. Sasa nimeamua nitoe maelezo haya ili kuweka sawa makundi yote na hatimaye ikiwa kuna mtu anatufuatilia kwa nia njema naamini utaelewa sawa sawa na toa maelezo haya kwamba lengo kabisa kabisa la mbarikiwa kuhubiri au kuelezea tena na tena kuhusu kifo cha mtoto wake na hatua zichukuliwe kwa aliyehusika lengo lake sio kwa sababu anataka labda tu mtoto arudi au anahoji tu kwa nini walifanya hivyo kijumla tuseme waliofanywa vitendo kama hivyo ni wengi ila wengi walikuwa wanatishiwa kaa kimya ukiongea tutakumaliza au walikuwa nazimwa kwa kupewa fedha au kutishiwa aidha ama wewe aidha kupewa fedha fungu kubwa ili wasiseme au wasitaje nani alihusika hata kama wanajua au kutishiwa kwamba ukisema tu umetoa siri za serikali na tutakuwa na vitu vingine kama hivyo sasa kijumla hata ukaniambia kwamba taja na wengine unaosema wengi wamefanyia ni akina nani haya siwajui ila ninachojua ni kwamba Vitendo kama hivyo vinafanywa kwa watu wengi wanaonewa sio yeye peke yake. Kwa hiyo lengo la kutangaza na kudia tena tena hatua ichukuliwe ni kwa sababu anatafuta yeye awe mwisho kuonewa. Naweza nikasema watu ambao mnaweza mkao mnaongoza ku comment comment za kusema nyamaza umeongea imetosha aya alishakufa yohubiri injili sasa kwa sehemu kubwa ni watu ambao mnaweza mkaa kwa namna moja au nyingine kwa kujijua au kutokujijua mmesimama upande wa shetani kumtetea shetani anayesababisha mauaji ya watu wasio na hatia ndani ya nchi ya Tanzania kwa sababu tunapokuwa tunaongelea kifo cha mtu asiye na hatia tunapokuwa tunajadili na kuzungumza mtu huyo amechukuliwa hatua gani amefanya nini mbona mpaka leo bado yuko kwenye nafasi yake ya madaraka kwa nini mmemwacha hapo hapo mlipomwacha atazidi kupanga mipango ya kumuua hata huyo anayelalamika hapo mlipomwacha ndo anasema ameshikilia kesi ya huyu mtu na bado pamoja na huyu mtu kulamika hivyo hamjaenda kuchukua ushahidi kwake hamjamkamata hamjamweka pembeni hamjamtoa kwenye nafasi usika hata kama uchunguzi unaendelea lakini kwanza lazima awe ameshatoka kwenye nafasi usika na mamlaka usika sauti zile alizokuwa nakiri mnazo na kama mnazo kama kweli mngekuwa mnaishi au mnaongoza kwa maslahi ya watu tayari huyo mtu angekuwa ameshaondolewa kwenye nafasi aliyopo angekuwa ameshaweka pembeni kwa usalama wa mtu anayelalamika ili huyo mtu asiendelee kupanga mipango ya kumuua hata huyo mtu anayelalamika sasa 
we ambaye una comment kusema umeongea imetosha ah imetosha huyu mtu na jopo lake amechukuliwa hatua gani kwa sababu asipochukuliwa hatua ataendelea kwa uwa na wengine kwa hiyo haijatosha bado uelewe kwamba mbarikiwa haongei swala lilo mpata kana kwamba anajitetea yeye a a anaongea kwa sababu asipoongea hata wewe saa yote litakupata kwa sababu alimada huko ndani ya nchi hii na dhuruma inafanyika anakwambia hata kama leo na cheo siku itafanyika dhuruma kwako hicho cheo licho nacho ni cha muda kitambo hautakaa kwenye cheo milele iko siku dhuruma itakuja kufanyika hata kwako kwa usio natetea vitu ambavyo huvijui usio natetea vitu ambavyo vijui a yani mtu amekufa tu mtoto wako kila siku unahubiri hivyo hivyo wewe mchungaji ungekaa pembeni ungewaacha watu wengine wahubiri kwanza inaonyesha wewe mahubiri unaohubiri unahisia a a hisia alizonazo sio tu kwa sababu yeye ameumia hisia alizonazo ni kwa sababu anajua ali madam amemfikia hadi yeye yeye ana platform za kuongea kuna watu wengi wamefikiwa wameguswa wamefanywa vitendo kama hivyo hawana sehemu za kuongea wanakufa viholo wanakufa kimia kimia hawana sehemu za kuongea yeye anayo sehemu ya kuongea ameongea imefikia umma imefikia public ila sio wote wanaofanywa vitendo mithili ya hivyo wanazo platform za kuongea kwa yeye haongei kana kwamba ni yeye sasa ameumia na anajitetea a a anaongea kwa kuwatetea watu wengi kuwa sauti ya wengi kuwa ni mtu anayeongea badala ya wengi kwa sababu wengi wanaumia na wanaumizwa lakini kwa sababu wanatishiwa ndio maana wengine hata kwenye ile clip aliyosema mkurugenzi mkuu wa salama taifa ndiye aliyemua mtoto ambalikiwa kuna wengine wanapita pale anasema mimi mimi kwa kweli hapa si comment chochote kwa nini anaogopa kuwa attract naogopa hapa niki comment chochote niki comment hapa nikaingizia ila walifanya na huku walifanya na huku walifanya na huku ila uhalisia wako watu wengi milioni mwao wanajua kwamba watu hao walifanikisha na kule walifanikisha na kule walifanikisha na kule walifanikisha na mauaji yale na yale na yale ya watu wasio na hatia sasa usiishie kusema hubiri injili hubiri injili kuwakemea waliokosea mbele ya watu wote mbele ya umma mbele ya jamii ili na mwingine asirudie nayo ni injili ni kusomea ndiko kuwakemea waliokosea wadumu kukosea kwa bahati mbaya wakati wanaendelea kudumu kukosea wakawa wamegusa na pabaya katika kule kudumu kukosea au kudumu kutenda dhambi kudumu kuua kudumu kuumiza wakawa wameumiza na babaya Timotheo wa kwanza waraka wa kwanza mtume Paulo kwa Timotheo sula ya tano mstari wa 20 wale wadumu kutenda dhambi uwakemee mbele ya wote ili na wengine waogope wale wadumu kutenda dhambi uwakemee mbele ya wote ili na wengine waogope usalama wa taifa wadumu kuwa watu wasio na hatia kwa siri siri uwakemee mbele ya wote uwaongelee mbele ya public kama wao walikuwa wanajiita sui ni chawa ni nani watajua wao wenyewe uanike unajua chawa huo ukimwanika kwenye jua huwa hapendi mwanga na always wenye dhambi huwa hawapendi makosa yao au dhambi zao zianikwe lakini kiujumla ni kwamba hatuwezi tukaacha kuongea mpaka zichukuliwe hatua stahiki kwa sababu zisipochukuliwa hatua hizo hata sisi wenyewe hapa tunavyoongea tuko hatarini kwa sababu gani huyu mtu aliyesababisha madhara kwa ndugu yetu hata saa hii ya sasa bado anakaa chini anapanga vikao vya kusababisha madhara zaidi hivyo hatuwezi kaacha kuongea mpaka tujue huyu mtu amechukuliwa hatua gani kama amefungwa jela kifungo cha maisha tuone kweli mtaani hayupo tuone kweli amepotea yuko kweli jela kama ni analima tuone yuko analima lakini sio mtu ametuumiwa vitu fulani ambavyo ni vya uhalisia alikiri mwenyewe kwa kinywa chake huyo mtu hajachukuliwa tu yote halafu mwisho yote unatokea mtu unayesimama upande wa shetani unasema acha kuongea hubiri injili sasa 
wale wadumu kutenda dhambi wakemee mbele ya wote kuua nako ni dhambi haijalishi aliyefanikisha huko kuua ni nani haijalishi aliyamuru huko kuua ni nani alimada mtu aliyeuliwa hana hatia kuua nako ni dhambi kuua ni dhambi na maandiko ndio yanasema wewe kwa upanga atakufa kwa uwa haya tuachane na hayo turudi hapa turudi hapa atuwechi kunyamaza kuongea mpaka muhusika kwanza na jopo lake lote waliohusika iwe ni yeye jopo lake lote waliohusika kwa sababu kuna watu kripo ambayo baba ametoa juzi tu hapa kuna watu kuna mawaziri kuna wasajili kuna kina nani wangechukua hatua stahiki kwa muda unaotakiwa haya yote yasingetupata kwa wote waliohusika haya yote ametupata jopo lote mnyororo wote na muhusika ataje kwa sababu yeye alibu amuru alijua yeye ni nani aliyeratibu kwa sababu yeye ni mkubwa kwa vyote vile alitoa komandi na kuna watu walifuata ile komandi kana kwamba anafuata komandi ya mkubwa lakini ni komandi inayoumiza watu wasiona hatia kwa hiyo nikwambie jambo kwamba hatuongei hatufafanui kana kwamba ni watu ambao tunatafuta tu haki yetu hapana tunaongea kama sauti ya wengi waliomia huko akiwa wanatishiwa kwamba ukiongea tutakufanya fanya hivi tutakufinya finya huku akiwa wanaambiwa namna kadha wa kadha kwa hiyo kijumla tunachohitaji ni kwamba ndani ya nchi hii ya Tanzania uonevu uwe mwisho ndio hapa yani sisi ndio tu wa mwisho kulia kuonewa kwa sababu zisizo za msingi tu wa mwisho tunajua walio wai kulia ni wengi na wenda walipokutana sasa na viumbe ambao walipofanywa wao kitendo hicho wao hawaoni haya hawaogopi kusema tutawaua basi wanaongea na kufafanua waziwazi wazi. ndio uenda na wao wameshtuka na kusema hapana uenda sasa tusiue kila mtu sasa hivi tuwe na umakini na kijumla ninachotaka ni kwamba mtu awe anaogopa kuua sio tu kuua awe anaogopa kufanya ubaya akijua iko taa ya Mungu ndani ya nchi hii ambayo ubaya wa aina yoyote utamulikwa mtu wa aina yoyote awe anaogopa kufanya ubaya hicho ndo tunachohitaji hasa ndo tunachokipigania hasa mtu mbaya awe anafanya ubaya kwa kujificha sio mbaya anafanya ubaya peupe alafu anayefanya wema peupe ndo anafunguliwa mashtaka ah ah tunataka mbaya awe anafanya ubaya kwa kujificha kwa kujificha uchochoroni mtu mwema awe anafanya wema kwa kujiachia sio matamasha ya fiesta wanafanya tu Tanzania nzima wanazunguka lakini mkutano wa injili mtaa mmoja tu lazima ukazunguke utafute kibali kuna kule hiyo hapana kwa hiyo ufahamu kuna jambo tunalishughulikia hapa kuna jambo tunalishughulikia ambalo we ongea nyamazeni nyamazeni hatutanyamaza paka jambo hili litokee vinginevyo tuondolee duniani lakini alimada mtu tutakuwa duniani hatutanyamaza kwa sababu hatima ya mambo haya sio tu kuongea kupiga kelele au mitandaoni alafu wale waliosababisha madhara fulani kwenye maisha yetu wale waliosababisha bilio wao wanaendelea tu kucheka wao wanaendelea kufanya wanavotaka wanaenda ba wanakunywa wanazini na mabamedi wanaitana bebi wana fedha hizo mwaga damu hiyo hapana hiyo hapana tutaomba maombi tutaongea tutaomba maombi tutaongea yani tutaongea tutaomba maombi tutaongea tutaomba maombi ikiwa bwana hata waruhusu mkono wao usabishe madhara kwenye miili yetu au maisha yetu basi tutaondolewa dunia lakini vinginevyo tukibaki tutaongea kwa sababu gani aliyesababisha mauaji ya mtu fulani hata wewe akijisikia kwa kwa yeye anajiona kama ni Mungu ambaye uhai wa watu umo mikoni mwake ndo kufuru za wanadamu zinavyosema mimi nikwambie nikwambie usitegemee usiwe na ndoto iwe ni mimi iwe ni babangu mchungaji mbarikiwa usiwe na ndoto kwamba tutanyamaza mpaka tuone uovu haujawa fasheni ndani ya nchi hii hata nyamaza yani hata nyamaza wewe kama umetumwa endeleaga kucomment hivyo hivyo hizi kripu endeleaga kucomment wewe kwa vile vile utachoka utachoka kuna saa utachoka comment hizo comment za kusema nyamaza sasa ubiri injiri ubiri injiri 
Sijajua <coughs> Sijajua walokole tuli tuliokea uchizi wa kiwango gani. Kwa sababu wewe mtoto wako wamemua. Wewe mwenyewe wanakutafuta kichwa. Halafu usimame sehemu kwenye madhabahu ya Mungu. Uache kuongelea uonevu huo na namna ambayo mamlaka zinakutesa. Ulokole ambao tumefundishwa sasa ni hapo ukisimama madhabahuni. Anza kuongea naona kesho yenye baraka we naonaje kesho yenye baraka wananiwinda kichwa changu hatuna injili nyingine ya kuhubiri sasa isipokuwa haki itawale ndani ya nchi hii hatuna hiyo ndo injili biblia hii ilitaka watu wote tuwe sawa asiyoko mtu ambaye atachukulia faida kuwa na cheo hatakuwa na cheo awe anakichukulia cheo kama ni kitu cha kutetemeka mbele ya watu wanaoongoza sio tu awe mtu fulani anaongoza watu kama anaongoza mbuzi mtu anayefanya mema mtu anayeokoa vutabange anayeokoa makaba ndio awe mtu anayeteswa na kunyanyaswa anakupewa kesi za uongo na kweli hivyo sio sio maana ya vyeo sio maana ya uongozi sio maana hiyo watu wanakuchagua wewe mwakilishi wao unakuwa mwakilishi wa makusudi ya wazungu hamwisho yote unataka watu tuhubiri tuhubiri njiri hivi sasa tuhubiri njiri ipi yani injili au biblia itaka watu wote tuwe sawa sio wengine awe mtu na nusu au mwingine awe mtu ah itaka watu wote tuwe sawa huo ndio utu hiyo ndio biblia hiyo ndio kurwani hiyo ndio dini iliyo bora kufanya mema kugusa maisha ya watu kuwa baraka mimi nikwambie yeyote uliyetumwa kuendelea comment hizi clip usijisumbue kwa sababu nimeshakwambia tutaongea mpaka mambo yabadilike au tutaongea mpaka tone la mwisho la damu ikiwa mambo yatabadilika wenda kwa damu yetu mambo yatabadilika haki inakuja Tanzania justice is coming in Tanzania hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliyeye kutoka nyikani itengenezeni nchi ya bwana nyosheni mapito yake kwa kwa bwana yu karibu kuja heri kila mtu atosae afae au kufiwa katika Bwana tangu sasa apate kupumzika baada ya tabu zake Maranatha